Lord, we're grateful for the day you've given us. We're thankful for another opportunity to come together to study your word and become better ministers of it. We ask that in this hour you would uh, open our uh, minds and our hearts to receive what you have for us. Uh, give each uh, student strength and perseverance that at the end of their long day, they would uh, be able to um, thrive in this time. And we ask that all that we would do, think, and say would be to your glory. In Jesus' name, amen. 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 Okay. <coughs> Excuse me for a second. Let me... Well, we'll continue today our study in the Psalms by uh, looking at uh, several types of Psalms. Now, what we've looked at so far is um, uh, the notion that a Psalm is a, a kind of praise to God, even if the content of the psalm sounds fairly negative. पिछली दफा हमने ये एक बात सीखी थी कि जो ज़बूर हैं वो एक ऐसी दुआ है जिसमें हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं चाहे कई कई मतलबा जो है वो हालात जो हैं वो मनासिब ना हो. Now, one of the things that we've seen so far is um, several examples of psalms that have a very positive uh, tone to them. So we've seen um, psalms of thanksgiving and um, so, uh, hymns to God, which uh, praise God for what he does for us and for who he is. And and to start today, we're going to look at a couple of more kinds of psalms that have uh, basically positive, um, grateful uh, tones to them. और आज हम जो हैं कुछ और ज़बूर देखते हैं जिसके अंदर जो पैगाम जो है वो मस्बत है और जो है खुदा की बढ़ाई की जा रही है। So one of these kinds of psalms is what we call a wisdom psalm। और उन इसी किस्मों को के ज़बूरों को हम जो है हिकमत के ज़बूर कहते हैं। Now wisdom psalms tend to focus on the gaining of wisdom or knowledge or jo hikmat ke zabur hain wo zyada dhyan dete hain ki kis tarike se hikmat ko aur ilm ko hasil kiya jaye but this is especially seen in terms of contemplating and reflecting upon the law of god lekin iske andar jo hai wo khuda ki shariat ko bhi sikha jata hai now, one of the things we need to keep in mind as we read as these kinds of psalms is that the psalmist and the people believe that the law is a very good and positive thing for them. Or in the book, we see that the book is the book that 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 is so <clears throat> when we get over to the New Testament, we will frequently see Paul saying things that make it sound like the law is not a good thing. So on the one hand, <clears throat> Paul will say that the law is powerless to save us and that we as human beings generally are unable to keep the law. Or ek taraf hum dekhte hain ki Paulus jo hai, wo ye keh raha hai ki shariat ke andar 
ऐसी कोई ताकत नहीं कि वो हमें नजात दे सके और दूसरी तरफ जो है वो ये कहता है कि शरीयत पर जो अमल करना है वो काफी मुश्किल है On the other hand what Paul will say in Romans 7 is that the law is a good and holy and spiritual thing aur iske baad jo hai Paulus ye bhi kehta hai ke jo shiriya jo hai wo paak hai aur ek jo wo ek paak wo ek paak jo hai wo paigham hai ya paak kanoon hai Paul's major complaint about the law is that it doesn't provide the power to do the thing that it requires you to do. दरअसल पौलुस जो कुछ भी लिखता है उसमें वो सिर्फ एक बात बताना चाहता है कि शरीयत जो है उसके अंदर कोई ऐसी कुदरत ऐसी ताकत नहीं है जो वो इंसान को दे सके ताकि इंसान जो है वो शरीयत के ऊपर पूरा अमल कर सके. Now <clears throat> Now one of the things that Paul will say is in Romans 8 that Christians fulfill the law and the righteous requirements of the law through the power of the Holy Spirit. Aur ek baat jo hai wo Paulus ye kehta hai ke jo masihi hain wo shariat jo hai wo ruhul qudus ki kudrat se hasil karte hain. Now, <clears throat> when we look back at the Old Testament, especially in the Psalms, the topic of the law is something for the people of God to celebrate. जब हम पुराने आयतनामे में देखते हैं, तो पुराने आयतनामे में हम एक बात को देखते हैं कि जो खुदा के लोग हैं, वो शरीयत को हासिल करके वो उसमें खुशी मनाते थे. So the law <clears throat> is seen as a very gracious gift of god to the people and in these wisdom psalms the people are grateful and rejoicing that that the law has been given to them aur logon ke liye us waqt jo tha ye bahut hi zaruri aur badi baat thi ke khuda ne unko jo hai apni shariat di so when we look at these psalms we see a number of them that we can classify as wisdom psalms and the most common one is actually the very first psalm in the entire book aur jab hum is tarah ke zuburon ko dekhte hain to is tarah ke zuburon ko hum hikmat ke zubur kehte hain aur uske andar jo hai pehla zubur jo hai wo hikmat ka zubur जो है वो माना जाता है सो इन सॉम वन व्हिच सेट्स द टोन फॉर द एंटायर बुक ऑफ सॉम्स व्हाट वी सी हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ राइचियस पीपल एज कंट्रास्टेड विद द विकेड पीपल और जब हम पहला ज़बूर देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं एक मुआवजा किया गया है रास्तबाज लोगों का और गुनागार या खताकार लोगों का सो इन द फर्स्ट थ्री वर्सेस व्हाट वी सी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दोस हु आर राइचियस एंड फॉलो द लॉर्ड और हम जो है क्या देखते हैं पहली आया कि हम ये देखते हैं कि वो लोग जो के रास्तबाज हैं और वो खुदा की शरीयत को अंदर जो है उसकी खुशनुदी या उसके अंदर खुश होते हैं सो द फर्स्ट वर्स सेज अ पर्सन इज जेन्युइनली हैप्पी और ब्लेस्ड इफ दे डू नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द विकेड और टेक द पाथ दैट सिनर्स ट्रेड और सिट इन द सीट ऑफ स्कॉफर्स और जब हम पहली आयत में देखते हैं तो पहली आयत के अंदर ज़बूर नवीस जो है वो ये लिखता है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और उसकी और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता नाउ व्हाट वी सी इन वर्स 2 इज दैट दीस ब्लेसेड एंड हैप्पी पीपल आर कैरेक्टराइज्ड बाय फोकसिंग ऑन द लॉ ऑफ द लॉर्ड 
हम जो है दूसरी आयत के अंदर क्या देखते हैं कि दूसरी आयत के अंदर लिखा है बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है तो उसमें यह बताया जा रहा है कि जो लोग रास्तबाज हैं वो शरीयत के ऊपर गौर कर रहे हैं और वो शरीयत के ऊपर अमल कर रहे हैं नाउ द वे दैट द पीपल आर टू डील विद द लॉ इज बाय मेकिंग इट द फोकस ऑफ देयर मेडिटेशन ऑल द टाइम और जो लोग जो हैं जो कि शरीयत के ऊपर अमल कर रहे हैं ये क्या है कि वो हर वक्त उनका जो ध्यान है वो शरीयत के ऊपर है और वो शरीयत के मुतालिक सोचते हैं कि किस तरीके से उन्होंने शरीयत को पूरा करना सो द राइटियस पीपल आर द वंस हु डिलाइट और आर मेड वेरी जॉयफुल बिकॉज़ दे फोकस देयर लाइव्स एंड देयर माइंड्स ऑन गॉड्स लॉ और जो रास्त बाज लोग जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुश हैं क्योंकि वो खुदा की शरीयत के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखते हैं सो देन वर्स थ्री टॉक्स अबाउट वट आर द आउटकम्स फॉर अ पर्सन हु फोकस ऑन गॉड्स लॉ एज द प्राइमरी थिंग ऑफ इम्पोर्टेंस इन देर लाइव और तीसरी आयत के अंदर हम ये देखते हैं कि क्या जो है वो फोकस है क्या फोकस है कि जब एक शख्स जो है खुदा की शरीयत के ऊपर अमल करता है तो उसके नतीजे में उसको हासिल क्या होता है एंड द मेजर मेटाफोर इन वर्स थ्री इज दैट दीज आर फ्रूटफुल पीपल देर देर पीपल हु आर प्रॉस्परस एंड पुट फोर्थ थिंग्स दैट मेक फॉर गुड लिविंग और जब ये लिखा हुआ है कि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता तो उसका मतलब ये है कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर से जो है वो फल पैदा हो रहा है अब हम जब चौथे और पांचवें जो आयत में जाते हैं तो वहां पर जो है वो बुरे लोगों की बात की गई है शरीरों की बात की की है तो वो बिल्कुल इसके मुतवाजन बात इसके मुखालिफ बात की गई है सो द विकेड इन स्टेड ऑफ बींग फ्रूटफुल ट्रीज आर नथिंग मोर देन बर्नड अप चैफ दैट द विंड विल ब्लो अवे और वो ये कहता है कि जो शरीर जो है वो ऐसे नहीं है वो कैसे हैं बस वो कहते हैं वो भूसे की मानद हैं जो हवा जिनको हवा उड़ाए ले जाती है तो इन वर्स सिक्स वी सी ए फाइनल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द राइटियस हुज वे गॉड ओवर लुक्स और वॉच इज ओवर एंड द विकेड हु विल पेरिश लेकिन जब हम छठी आयत में पहुंचते हैं तो हमें एक चीज नजर आती है कि वहां पर बताया गया है कि खुदावन जो है वो साधकों के साथ जो है या रास्तबाजों के साथ जो है और वो उनकी राह को जानता है लेकिन जो शरीर है उनकी राह जो है वो तबाह हो जाएगी नामूद हो जाएगी सो वट वी सी इन दिस सॉम इज अ रियली गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ द सॉम्स frequently connect with what we read in the wisdom books aur hum jab ye zabur jab dekhte hain to is zabur mein hame ye zabur khaas taur par nazar aata hai ki ye iska jo taluq jo hai wo hame hikmat ke adab ke sath milta hai so this particular psalm really does have a lot of similarity to what we read in the book of proverbs aur agar aap ye zabur dekhe to aapko aisa hi nazar aa raha hoga ki jaise aap imsal ki kitab jo hai wo dekh rahe hain so what what we see here in this psalm is an example of if you are righteous then you will be blessed if you are wicked you will be cursed to hame wohi wala jo ek जो एक फार्मूला ही नजर आता है कि अगर आप जो हैं रास्त हैं तो आपको बरकत मिलेगी 
और अगर आप जो है गुनागार हैं शरीर है तो आपके ऊपर जो है वो हर एक किस्म की परेशानी आएगी नाउ इन प्रोवर्ब्स अ पर्सन बिकम्स राइचस बाय वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड सीकिंग आफ्टर विजडम हमने जो है साल के अंदर ये सीखा था कि एक शख्स जो है वो हिकमत कब हासिल करता है एक के वो जो हिकमत की तमाम बातें हैं उसके ऊपर अमल करे और उसके साथ उसके अंदर हमेशा खुदा का खौफ हो इन द विजडम सॉन्ग्स दैट अंडरस्टैंडिंग इज गिवन मोर प्रिसिजन बाय आइडेंटिफाइंग विजडम विद द लॉ ऑफ गॉड लेकिन जब हम देखते हैं जबूर और इस जबूर के अंदर खास तौर पर हमें ये नजर आता है कि जो हिकमत है वो खुदा की शरीय के अंदर मौजूद है सो टू बी वाइज एंड राइचस वन नीड्स टू परस्यू द विजडम दैट इज ओनली फाउंड इन द लॉ ऑफ गॉड और अगर कोई रास्तवाज होना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो खुदा की शरीय के ऊपर अमल करे सो ट्रू विजडम इन दीज सॉन्ग्स इज द लॉ और इन जबूरों के अंदर जो सच्ची हमत है वो शरीय के अंदर जो है नजर आती है सो दिस इज ए वेरी पॉजिटिव टोन सॉन्ग इट्स वेरी um it rejoices in the gift of the law that god gives aur ye ek kafi musbat jo hai wo zabur hai aur iske andar hame ye nazar aata hai ke jin logon ke paas khuda ki shariat hai ya jo khuda ki shariat ke upar amal karte hain wo uske andar khush hote hain now another type of psalm that is generally positive in tone is what we call a trust song aur iske baad hum kuch zaburon ko dekhte hain jo ke masbat khayal pesh karte hain un zaburon ko hum jo hai ek naam dete hain ki jaise trust karna jo hai trust ka matlab hai ki kisi ke upar jo hai wo bharosa karne ke zaburon So the thing about these trust songs is they assume that times are difficult right now. Or jo etmad ke zabur hain wo hame ye batate hain ki jo waqt hai wo bura hai. So even though things may be going poorly or things may be very um painful and there's suffering the focus is on putting faith in God knowing that god will preserve the people in the end aur ye jo 11 25 37 aur 56 zabur hai ye atmad ke zabur hai ye aise zabur hai jo hame ye sikhate hain ki chahe har ek cheez hamare ird gird aise nazar aati hai ki uske andar jo hai hame sara kuch bigad hi nazar aa raha hai lekin phir bhi khuda jo hai उसके ऊपर मुकम्मल भरोसा करना उसके ऊपर एतमाद करना चाहिए एंड द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड हियर इज देयर इज आल्सो द सेंस एज वी रीड दीस काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स दैट गॉड टेक्स प्लेजर व्हेन हिज पीपल एक्सप्रेस ट्रस्ट इन हिम इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स और ये ज़बूर हमें ये सिखाते हैं कि खुदा खुश होता है कब जब उसके उसके लोग मुश्किल वक्त में उसके ऊपर मुकम्मल भरोसा करते हैं नाउ एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉन्ग इज सॉन्ग 11 और इस तरह के ज़बूरों के जो किस्मों में से एक जो ज़बूर है वो वो है 11वां ज़बूर नाउ पुट माय ग्लासेस ऑन सो आई कैन सी दिस अम आई हैव हाइलाइटेड सर्टेन फ्रेजेस हियर इन टू डिफरेंट कलर्स और आपने देखा होगा कि मैंने दो مختلف रंग इस्तेमाल किए हैं जिसके अंदर जो है वो मुख्त फिक्रे मौजूद हैं नाउ इन ग्रीन आई हैव हाइलाइटेड सम फ्रेजेस इन वर्स 1 एंड वर्स 5 और आपने देखा होगा कि सब्ज रंग के अंदर मैंने कुछ जुमले के कुछ हिस्से जो है उनको 
सॉरी जो पहली आयत में है और पांचवी आयत के अंदर है Now these these phrases in green um show us the reason why people have trust in the Lord. Aur ye jo sabz rang ke jo jumle hain wo hame ye batate hain ki hame khuda ke andar khuda ke upar jo hai wo kis kis tarike se bharosa karna hai. So in verse 5 we read that the people are the the psalmist is confident because he knows that god is dwelling in his temple and that god is seated on his throne in heaven aur agar hum panchvi ayat jo hai usme dekhein to wahan par hame ye milta hai likha hai ki khudaavan sadak ko parakhta hai ab dekhiye ki rastabaz ko khuda kya karta hai parakhta hai par sharir aur zulm dost se uski ruh ko nafrat hai so the psalmist can say that god is firmly in control of all things and therefore we can have confidence in him i think uh, uh, there is i think a typo here that the green is uh, verse 4 not 5 oh i'm so, yeah you're right i'm sorry it is verse 4 You have to fix that. Let me. Because I was reading for them like uh, verse five, and so uh, it doesn't fit together. Yes, there is a typo. I'm gonna. Thanks for. I'm gonna make note of that and fix that. Yeah. So um, I have. I have to read. I mean, oh, rephrase that. Yes. I'm sorry about that. So, अभी छोटी सी गलती है कि ये जो आयत है ये पांचवी आयत है. Oh, sorry. चौथी आयत है. पांचवी नहीं है. और जो चौथी आयत है वो हमें ये बताती है कि खुदावंद अपनी मुकदस हैकल में है खुदावन का तख्त आसमान पर है एंड सिंस गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ ऑल थिंग्स दैट्स व्हाई द सालमिस्ट इन वर्स 1 कैन से आई टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड अब ये जो दो ये जो चौथी आयत है वो जब ये बता रहा है कि खुदावन अपने मुकदस हैकल में है और दूसरी बात कर रहा है कि उसका तख्त आसमान पर है तो ये इस बात को जाहिर करता है कि खुदा जो है वो कुल कायनात को चला रहा है और उसका कंट्रोल है उसके ऊपर और इसलिए वो दोबारा अगर हम पहली आयत पढ़ें तो उसमें हम कह सकते हैं कि मेरा तवक्ल खुदावन पर है क्यों क्योंकि वो सब कुछ जो है उसको चलाने वाला है kind of making fun of those who would be scoffers of the lord aur agar aap ye dekhe to aapko ye nazar aayega ki pehli jo teen aayatein hain wo uske andar jo zabur nawis hai wo is tarike se alfaz ko pesh kar raha hai ki jo log khuda ke upar tawakkul nahi karte wo unka ek tarah ka jo hai wo mazah kar raha hai unse So somebody may be telling the psalmist look you need to run and hide because times are bad and there is no way of hope aur isme hame aisa nazar aa raha hai ki shayad koi zabur nawis se ye keh raha hai ki baag kyunki shayad koi ummeed maujood nahi hai isliye jo hai wo chup jaye baag jaye और अपने आप को बचाए एंड इट्स टू दिस दैट द सालमिस्ट रिप्लाइज इन वर्स 4 द लॉर्ड इज इन हिज टेंपल द लॉर्ड इज इन हेवन ही कंट्रोल्स एवरीथिंग एंड ही विल कम थ्रू फॉर द फेथफुल और अगर हम देखें तो लिखे पहली आयत में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि मेरा तवक्कुल खुदावन पर है तुम क्यों कर मेरी जान से कहते हो कि चिड़िया की तरह अपने पहाड़ पर उड़ जा क्योंकि देखो शरीर कमान खींचते हैं और वो तीर को चिल्ले पर रखते हैं ताकि अंधेरे में रास्त बाजों पर चलाए अगर बुनियाद ही उड़ दी जाए तो साधक क्या कर सकता है तो पहली आयत में देखें कि जैसे वो कह रहा है कि खुदा के ऊपर उसने भरोसा करना है फिर उसके अंदर का जो ख्याल है या कोई उसको कह रहा है कि नहीं अगर मैं साधक हूं तो सारा कुछ ही खराब चल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ 
मुझे तो अभी अपनी जान बचाने की जरूरत है लेकिन चौथी आयत में वो दोबारा कहता है कि नहीं खुदा जो है उसके पास हर तरह का कंट्रोल मौजूद है Now in verses 6 and 7 I've highlighted in purple three three instances of future tense verbs that indicate the psalmist knows God will come agar, through and deliver them aur agar aap dekhe chhatti satvi aur ha chhatti aur satvi ayat ke andar to hame kya nazar aata hai ke jo zamana istemal hua hai वो मुस्तकबिल का हुआ है इसमें लिखा है गा और उसके बाद हम देखते हैं कि गे का लफ्ज इस्तेमाल होगा उसके बाद लिखा है होगा तो इसका मतलब क्या है कि खुदा जो है वो पहले क्या कह रहा है वो शरीरों पर फंदे बरसाएगा ठीक है और उसके बाद वो कह रहा है रास्तबाज उसका दीदार हासिल करेंगे सो दॉमस्ट इज कॉन्फिडेंट दट दिकेड विल face punishment and that the righteous will behold the face of god aur jo jo zabur navis hai uska mukammal aitmad khuda pe hai aur wo kehta hai ki jitne bhi sharir hain unko jo hai uska unki sharaarat ka badla milega aur jitne bhi rastabaz hain wo khuda ka didar hasil karenge so here we see um confidence is expressed with verbs that believe god will indeed vindicate his people aur hum yahan par dekh sakte hain ke yahan par jo hai fail jo istemal hua hai wo ye bata raha hai ke rastbaz jo hai uska didar hasil karenge now we're going to shift to another kind of psalm where the tone becomes more negative aur hum ek aur tarah ka jo zabur hai wo hum dekhenge jahan par jo lehcha hai wo manfi pesh kiya gaya hai and we call these kinds of psalms lament aur in tarah ke zaburon ko hum noha ke taur par jante hain and a lament is an expression of deep distress from the people to god aur jo jo noha hai wo is tarah ka ek zabur hota hai jiske andar jo log jo hain wo wo khuda ke sath aap usko keh sakte hain ki jaise apna jo gham hai musibat hai usme faryad kar rahe hain now these are these kinds of psalms are a way for people to bring their concerns to the lord in prayer aur ye is tarah ke jo zubur hain wo aise zubur hain jisme koi bhi shakhs musibat ke waqt apni jo dua hai wo khuda unke huzur pesh kar sakta hai so when we're looking at these kinds of psalms we we can see that sometimes they are prayed by an individual and sometimes they are prayed by the whole people aur is tarah ke jo zubur jo hai hum ye dekhte hain ki kai dafa to ek shakhs jo hai wo khuda se madad ki faryad kar raha hai apni musibat mein aur kai dafa jo hai wo ek pure jo majma hai wo khuda se jo hai wo musibat ke waqt faryad kar raha hai So if we look at Psalm 13 here is a psalm that is prayed by an individual agar hum zubur 13 dekhe to ye jo zubur hai ek shakhs jo hai wo madad ke liye jo hai wo dua kar raha hai now what we see here now i've got another typo i see <laughs> um what we see here is certain phrases that i've colored with different colors aur aap yahan par dekh rahe honge ki mukhtalif jo fikre fikre hain unko maine mukhtalif rangon mein jo hai tartib diya hai now in the first two verses i've got several phrases 
colored with green. आप पहली दो आयत में देखेंगे कि मैंने काफी ज्यादा जो जुमले हैं उनको सब्ज रंग में जो है वो वो दिखाया है. And and these these phrases show what it is that the psalmist is experiencing that is very painful and he's complaining to god about it aur agar aap ye dekhe to in fikron mein hame ek dard nazar aata hai ki kis tarike se jo zubur nawis hai wo ek dard ke andar maujood hai so what he's complaining to god about is it seems that god is not paying attention to him aur jab बात हो रही है कि वो यहां पर खुदा से जो फरियाद कर रहा है तो वो इसलिए फरियाद कर रहा है क्योंकि वो ऐसे उसको लग रहा है कि जैसे खुदा जो है वो उसको भूल चुका है सो ही इज आस्किंग गॉड हैव यू फॉरगॉटन अबाउट मी आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी और वो कह रहा है कि ए खुदा क्या तू मुझे भूल गया है क्या तू so he's telling god in verse 2 that he has great pain and great sorrow because he's suffering at the hands of his enemies aur wo dusri ayat mein ye kehta hai ki wo ek bahut hi bade dard mein hai aur uska jo dil hai wo gamgeen hai kyunki wo dushman ke apne dushman se jo hai wo kafi zyada pareshan hai <clears throat> so what the psalmist is now doing in verse 3 is he's calling out to God to answer him and to relieve him of his suffering aur teesri ayat ke andar hum dekhte hain ki zubur nawis jo hai wo khuda se kehta hai ki meri taraf mutawajjuh kar aur mujhe jawab de now even though the tone of these lament psalms is predominantly negative there is still in them a sense that they that, that god will be praised because god will answer aur agar aap isko dhyan se padhe to hame jo hai iske andar jo jo likhne ka tarika hai wo manfi nazar aa raha hai ki kaha ja raha hai ki khudaavan तो मुझे कब तक बुरा रहेगा कब तक तो अपना चेहरा मुझसे छुपा रखेगा मेरी जो जान है वो दर्द में है लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि इसके अंदर खुदा की तमजीद जो है वो मौजूद है सो वी सी इन द लास्ट वर्स दैट इवन दो द सॉलमिस्ट इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेट पेन एंड सफरिंग ही इज स्टिल गोइंग टू सिंग टू द लॉर्ड बिकॉज़ द लॉर्ड हैज बीन गुड टू हिम और हम ये देखते हैं के आखिरी हिस्से के अंदर छठी आयत के अंदर हम देखते हैं कि छठी आयत के अंदर हम देखते हैं कि हालांकि जो ज़बूर नवीस है वो दुख में है दर्द में है वो खुदा से कह रहा है कि मुझे जवाब दे वो खुदा से कह रहा है कि अपना नूर मेरे ऊपर चमका तब भी उन तमाम हालात में भी वो कह रहा है कि मैं खुदावन का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है so remember we said back when we first began studying these psalms that the word psalm means praise aur agar hum ye dekhe ki halanke ye ek noha hai lekin is nohe ke andar bhi hame jo hai khuda ki tamjeed aur tareef nazar aa rahi hai and even though most of this psalm has been a complaint and a cry to god to relieve him of suffering there still is this final piece that expresses praise to god aur hum dekhte hain ki jaise ki zubur ki jo sift hai wo yahi hai ke wo zubur jo hai wo hame kya batata hai zubur hame batata hai ke khuda ki sana ya khuda ki tamjeed jo hai wo kaise ho ab hum aage jab badhte hain to hum ye dekhte hain ki chahe बेशुमार जबूर हैं जहां पर लोग जो हैं वो दुखों में हैं तकलीफ में हैं लेकिन तब भी वो खुदा से जो है वो खुदा से वो 
اس کی تعریف ہی کر رہے ہیں کہ زبور کا مطلب ہی خدا کی حمد و ثنا کرنا Now, as we look at this psalm, we see that it's an individual lament because of the words for I, me, or my. But if you see this, then this is the word, a shakti is the word, that here is the word, my, or the word, which is the word, which is the word, which is the word. So this is an expression of an individual crying out to God. And here we see this, that a shakti is the word, Now, these can also be corporate laments that speak on behalf of the entire people. رہائی کے لیے التجا کی جاتی ہے Now, what we see here is the focus on the experience of the whole people, but the pieces of the psalm are very similar to what we saw for the individual. اور ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ چاہت جو بات ہو رہی ہے وہ پورے ایک بے شمار لوگوں کی اجتماعی طور پر ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر خدا سے التجا کی جا رہی ہے So what we see here in green at the beginning of the psalm is again the complaint that the people have toward God اور اگر آپ دیکھیں تو سبز رنگ کے اندر آپ کو کیا نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدا سے کمپلین کر رہے ہیں خدا سے اپنا جو درد ہے اس کا بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ درد یہ کیوں ہے So we see in the green phrases we can see that the people are, are upset because God has rejected them He is angry with them and He has caused them to suffer hard things اور ہم جو ہے کیا دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت میں کہ خدا نے لوگوں کو رد کر دیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ لوگوں سے نراز ہے اور تیسری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں Now, we can also see in verse 5 and in verse 11 some phrases that are colored with purple لیکن جب آپ پانچوی Okay, six. لیکن جب ہم چھٹی اور بارویں آیت میں دیکھتے ہیں تو کچھ جو آیتیں ہیں ان کو جو ہے وہ پر سوری آئیم براؤن جو پانچویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم گیارویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ورسز ہیں ان کے کچھ حصوں کو جو ہے وہ پرپل رنگ دیا گیا ہے So the people are asking God to answer them to give them victory and help them against their enemies. So this is the Now, um, we also see the, in orange in verse 6 and in the verse 12, that there is again this confidence in God who will come through for them. اور چھٹی اور باروی آیت میں ہمیں جو ہے وہ اورنج کلر میں نظر آتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس ایک اعتماد ہے اور وہ اعتماد یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ان کو رہائی دے گا خدا کا جو وعدہ ہے وہ سچا لکھا ہے خداون نے اپنی قدوسیت میں فرمایا کہ میں خوش ہوں گا So we see in verse 6 the, the confidence that God is indeed in his sanctuary and is in control. And there is confidence in the promise of God 
that even though the people are suffering at the hands of their enemies, God will indeed come to judge their enemies. Or hum ye dekhte hain ki chahe khuda ke log jo hain wo mukhtalif saftiyon saktiyon se guzar rahe hain apne dushmanon se lekin khuda jo hai wo har ek cheez ko control kiye hue hai aur wo waqt aayega ki khuda jo hai wo insaaf karega so even though the people are suffering and much of this psalm has kind of a negative tone to it there is still confidence in god hum ye dekhte hain ki ye tamam jo zubur hai iske andar kafi munfi manfi jumre nazar aa rahe hain gussa nazar jo hai wo aa raha hai lekin tab bhi khuda ka jo log hain unka jo bharosa hai wo khuda ke upar hai aur wo keh rahe hain ki khuda apni qudusiyat mein ke khuda apni tamam jo taqat ke andar jo hai wo maujood hai so in both the individual and the corporate laments we saw pieces of these psalms that looked very much like what we saw in the trust psalm aur hum ye dekhte hain ke chahe koi shakshi ho ya koi ijtemai taur par zabur ho jisme noha kiya ja raha hai madad khuda se mangi ja rahi hai chahe kuch manfi jo hai hame jo hai nazar aa raha hai tab bhi log jo hain wo khuda ki tamjeed kar rahe hain kyunki unko pata hai jaise barwi ayat mein likha hai ke khuda ki madad se hum hum bahadri karenge kyunki wohi hamare mukhalifon ko pamal karega to tab bhi khuda ki ki jo hai wo tamjeed ho rahi hai so even in these psalms that complain to god for the distress that people are feeling there is still a part of them that we can actually call praise to chahe hame nazar aa raha hai ki zubur ke andar is tarah ke lafz is tarah ke fikre istemal hue hain log jo hain wo dukh mein hain pareshani mein hain lekin phir bhi hum dekhte hain ki is zubur ke andar aisi ayat maujood hain jiske andar khuda ki tamjeed ho rahi hai now there is a kind of psalm that is very similar to a lament that we call a penitential psalm aur isi tarike se jo hai ek aur zubur hai jo ke hame nazar aata hai noha ki tarah ka hi aur uske andar jo hai is aps ko aap aise hi keh sakte hain ki ye ek noha ki jo hai dusri qisam hai and the focus of the penitential psalm is repentance for sin aur is tarah ke jo zubur hai unke andar jo zyada focus kiya jata hai wo ki focus kiya jata hai ki log jo hain wo apne gunahon se maafi mange now the most famous of these psalms is psalm 51 where david is repenting for the sin that he committed with bathsheba aur iske andar jo sabse zyada mashhoor zubur jo hai wo hame jo nazar aata hai wo ramon zubur hai jiske andar jo daud hai wo maafi khuda se mangta hai aur iqrar karta hai ke khuda usko maaf kare us gunah ka jo usne bathsheba se kiya now here i'll use the example psalm 32 and what you see is again i've highlighted certain phrases with different colors aur yahan par jo main misal pesh karunga wo ekaman zubur ki nahi balki jo hai wo main 32 zubur ki karunga now in verse 5 we see in green lettering the actual confession of sin और हम देखते हैं पांचवी आयत के अंदर जो कि सब जो सब्ज रंग में है उसमें हम देखते हैं कि जो अकरार मौजूद है लिखा है कि मैं तेरे हजूर अपने गुनाहों को मान लिया और अपनी बुतकारी को ना छुपाया और मैंने कहा मैं खुदाउन के हजूर अपनी खुदाओं का इकरार करूंगा सो देर इज दिस पॉइंट इन अटेंशियल सॉन्ग वेर दॉमस्ट एक्चुअली हैज टू confess that he has sinned and 
to uncover before God all of his sin. Or to penitential zabur hai, ya toba ke jo zabur hai, wo hum dekhte hai panchvi ayat ke antar jo zabur navis hai, wo likh raha hai ke wo apne tamam badkari se ko chupayega nahi, balke khuda se uski mafi mangega. Now, we see several phrases in purple here in verses 1 and 2 and 5 where the the the, the psalmist is um, acknowledging that god is a god who forgives sins aur hum jo hai yahan par jo hai purple color mein kafi jagah par dekhte hain aur yahan hame ye nazar aata hai ke khuda jo hai wo hamara khuda aisa khuda hai jo gunahon ko maaf karta hai now a lot of these kinds of psalms um, express a kind of um, ex- express the idea that when a person holds on to his sin it has a negative effect on his life aur ye jo zabur hai ye kya zahir karte hain जो तोबा के ज़बूर है वो हमें ये बताते हैं कि जब हम अपने गुनाहों को छुपा लेते हैं तो उसके असर जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर मनफी आते हैं। So if we look at how this psalm progresses, the first two verses say that a the person who is blessed is a person whom God has forgiven। और जब हम देखते हैं कि यहां पर लिखा है शुरू में कि मुबारक है वो आदमी मुबारक कौन सा आदमी है जिसकी खता या गुनाह जो है खुदा ने बख्श दिए हैं बट देन इन वर्सेस 3 एंड 4 व्हाट ही सेज इज दैट व्हेन आई केप्ट साइलेंट अबाउट माय सिन व्हेन आई डिडंट कंफेस इट माय बॉडी वेस्टेड अवे एंड आई फेल्ट लाइक ऑल माय स्ट्रेंथ वाज गॉन लेकिन जब हम तीसरी और चौथी आयत देखते हैं तो वहां पर हमें नजर आता है वो कहता है कि जब मैं हमोश रहा इसका मतलब है कि जब मैंने अपने गुनाहों को का इकरार नहीं किया तो फिर क्या हुआ तो दिन भर के कहलाने से मेरी हड्डियां घुल गईं जब हम अपने गुनाहों को जो है छुपाते हैं और हम जाहिर नहीं करते खुदा से उसकी माफी नहीं मांगते तो हमारी बरकत रुक जाती है और हमारा जो हमारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल जो है वो परेशानियों में चली जाती है so we see here that the psalmist is actually suffering but the cause of his suffering is his own sin aur aap ye dekhte hain ki yahan par jab wo keh raha hai ki meri haddiyan ghul gayi hain aur keh raha hai ki raat din mujh par bari tha uska matlab ye hai ki wo ek bahut hi jo hai bure halat mein hai aur wo halat jo bure hain wo kis liye hain so the solution to his problem is in verse 5 when he confesses his sin to God. अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तू मेरे गुनाह को बदी मेरे गुनाह की बदी को माफ किया नाउ वी सी एट द एंड ऑफ वर्स 5 दैट द द सालमिस्ट इज कॉन्फिडेंट दैट गॉड हैज इंडीड फॉरगिवन हिज सिन लेकिन जब आप इस ज़बूर के आखिरी हिस्से में जाते हैं तो वहां पर आपको नजर आता है कि ज़बूर नवीस जो है मुकम्मल तौर पर उसका एतमाद है कि जो उसने अपने गुनाहों को खुदा के आगे पेश किया था और खुदा ने उन तमाम गुनाहों से उसको माफी दी है नाउ दीस पेनिटेंशियल सॉम्स ऑफन हैव द एबिलिटी टू देन टर्न एंड टॉक अबाउट ऑल ऑफ द बेनिफिट्स दैट गॉड गिव्स टू हिज पीपल व्हेन दे आर फेथफुल टू हिम लेकिन तोबा के ज़बूरों के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ आपको नज़र आएगी वो ये है कि जब लोग 
اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور خدا ہمیشہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد ان کو برکات ملتی ہے Now, this is also, there is also in these psalms, typically a call for others to learn the lesson that the psalmist has just learned. And we can see in this psalm, in the psalms, in the psalms, 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 Now, frequently what this looks like is an exhortation for people to confess their sins before God so that they in turn can be forgiven. And we see that the people in this world are Now there's one more psalm I'd like to look at today. And this is a very difficult kind of psalm and it's called an imprecatory psalm. Or ek aur jo kism jo hai zaburon ki jo aaj main aapke samne pesh karna chahta hu aur ye jo zabur hai ye kafi mushkil inki inko jo samajhna jo hai wo hai. Now The reason that these psalms are difficult for us is because what they are is prayers to God for God to judge their enemies. Or ye jo zubur hain, ye aise zubur hain ke jo log jo hain, wo khuda se dua kar rahe hain ke khuda jo hai, wo unke unke logon ke upar lanat kare. Now, what these psalms expose in us is that we often have some very intense emotions that are often not very beneficial for us to harbor within ourselves. And these are the words that we have, these are the words that we have, these are the words that we have, یہ جو ہمارے احساسات جو ہیں کہ کافی زیادہ کافی ہم مشکل احساسات میں ہوتے ہیں تو ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو ان کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں Now these psalms are typically very graphic descriptions of bad things that pe- the people want God to do to their enemies. اور یہ زبور ایسے ہیں کہ آپ ایک بات پہلے یاد رکھیں کہ یہ لوگ یہ دعا کر رہے ہیں لوگ یہ خدا کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں خدا نہیں کہہ رہا اور یہ اس طرح کی لانتے جو ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ خدا ان کے دشمنوں کے اوپر ڈالے کون سے لوگ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں The problem we as Christians have is that Jesus told us to bless our enemies and to pray for our enemy's well-being. And the Messiah has given us this teaching that Jesus said that you pray for your enemies to your enemies. So the question becomes, given what Jesus teaches, how can we as Christians pray these Psalms? Now, when we are Messiah, we are the Lord of the Lord, اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم پڑھیں اس کے اندر تو سیدھا سیدھا کہا جا رہا ہے کہ میرے دشمنوں کو مار دے ان کو یعنی کہ بے شمار جو ہیں وہ غلط اس لفظ جو ہیں وہ موجود ہیں تو جو یسو مسیح کی تعلیمات کی مخالف ہیں I think I said earlier that the Psalms have been a prayer book for Jews and Christians uh, for centuries اور میں نے آپ کو جو ہے پہلے بتایا ہے کہ جو زبور جو ہے وہ ایک دعا کی کتاب ہے یہودیوں کے لیے اور اور مسیحوں کے لیے اگر آپ کو دعا کرنا نہیں آتی تو آپ زبور پڑھنا شروع کر دیں یہ سب دعائیں ہیں سو دا کوشچن از ایز کرسچنس ہاؤ کین آئی پرے ون آف دیز سانگس اف دیر ایکسپریسنگ این ایموشن آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ہیو اب میں مسیحی ہوں میرے لیے زبور جو ہے وہ دعا کی کتاب ہے 
اور مجھے یہ جو زبور جو ہیں جو کہ نانت کے زبور ہیں یہ زبور مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے میں غلط لفظ استعمال کروں لیکن اس کے برعکس یہ سمسی کہتے ہیں کہ ان کے لیے برکت چاہو تو میں اس وقت جو ہے کون سی پوزیشن پہ ہوں میں کیا کروں And I think the answer is that many times we aren't really aware of some of our deepest emotions toward those who might be considered our enemies. This is the answer to the question that the people who have been in our heart have been in our heart and have been in our heart ایک بہت ہی گہرا زخم لگا ہوتا ہے اور اس زخم کو جو ہے ہم شاید چھپا نہیں پاتے تو ہم جو ہے اس طرح کے لفظ جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے لیے بولتے ہیں And what this does is brings them to our conscious minds so that we can repent of them and then in turn pray to bless our enemies. اور دراصل یہ جو تمام جو ایموشنس ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ دراصل ایک انسانی ایموشنس ہیں اور جب ہم ان ایموشنس کو پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرے کسی دشمن نے میرے لیے ایسا کیا تھا تو ہم پھر یہ تمام جو لانت ہے ان کے اوپر نہیں چاہتے ہم یہ سارا جانتے ہوئے بھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ چاہے اس نے میرے سے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن خدا اس کو برکت دے Now an example of this kind of psalm is Psalm 137. Or ek jo misal jo hai is tarah ke guron ki wo jo misal hai 137 So it's 10 o'clock. What we see in this psalm is a complaint by the people who have been taken away to Babylon away from Jerusalem and they're remembering how great Jerusalem was. اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس وقت ان سے جو ہے وہ یروشلم لے لیا گیا ہے وہ اسیری کے اندر ہیں وہ بابل کے اندر ہیں اور ان کو یاد آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یروشلم جو تھا وہ خدا نے ان کو دیا تھا اور وہ کتنے اچھے طریقے سے وہاں پر رہتے تھے And what's happening is apparently the Babylonians are coming to these Jewish exiles and saying, play it for us, entertain us with some of those wonderful songs you used to sing back at home. And the reason why you can see this, if you can see this, what is happening here? What is happening here? When the people in the Bible, when they are in the Assyria, the people in the Bible, the people in the Bible, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ تم جو ہو بڑے زبور گاتے تھے تو ہمارے لیے اب وہ زبور گاؤنس اور ہو کیا رہا ہے کہ جو جو یہودی ہیں جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے ایک تو وہ جو ہے وہ اس میں غلامی میں ہے بابل کی اب اس کے اوپر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو خدا کی بڑی ہم دو سنا کرتے تھے اب خدا کی ہم دو سنا کرو ٹھیک ہے اب وہ زنجیر جو ہے وہ غلامی کے اندر ہے اب وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اب وہ زیادہ جو ہے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے اور وہ زیادہ خفا ہے سو دا کنکلوژن آف دس سانگ از دی اپیل ٹو گاڈ to destroy the Babylonians is as revenge for everything that the Babylonians did to the Jews. اور اب جو جو یہودی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ خدا سے کیا کہہ رہے ہیں کہ پورے جو بابل کے جو لوگ ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے کیونکہ وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں And so angry are these people that they're asking God to send people who will smash their infants heads against rocks aur aap ye dekhein ki aakhir mein wo jumle balki kya istemal kar rahe hain wo keh rahe hain 
कि वो मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक पटक देगा यानी कि वो कहने के चाहे छोटे बाबुल के जो छोटे बच्चे हैं उनको भी चट्टान पर मार के ना मार दो ताकि वो इतने ज्यादा उनके अंदर जो है वो जहर जो है अलूदा जो है अल्फाज उनके अंदर आ रहे हैं Now Jesus would probably never want us to take joy in the thought that someone might you know smash babies heads against rocks. Aur Yesu Masih ne hame aisi koi taleem nahi di ki hum apne dushmanon ke bachon ke liye dua kare ki unke bachon ke jo sar hain wo chatanon ke sath mare jaye taaki wo mar jaye. But a psalm like this might help expose those feelings that we have and help us to repent from them. और ये जो जबूर है ये दरअसल हमारे लिए क्यों जरूरी है कि अगर हमारे पास ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि हम अपने दुश्मनों के लिए इतनी ज्यादा जब कड़वाहट रखते हैं तो हम उस कड़वाहट को भूलकर हम कहें कि नहीं यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि हम अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहें but when we pray it it might expose those feelings in us that really need to be repented of aur ye jo zubur hain ye darasal hame is baat ko samajhne mein madad de rahe hain ki logon ke kis tarike se jo hain wo ehsasat ho sakte hain aise ehsas ho sakta hai kisi bhi shakhs ka ki aap dusron ke bachon ke marne ki dua kare lekin masi jo hai wo aisa nahi karenge kyun क्योंकि हमें ये तलीम ही नहीं दी गई नाउ नेक्स्ट वीक वील फिनिश अप आर स्टडी ऑफ द सॉल्म्स बाय लुकिंग एट सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्म्स दैट वर रिटन फॉर स्पेशल काइंड्स ऑफ ओकेजंस और अगले वीक जो है हम अपनी जो स्टडी है सॉल्म्स के मुतलक उसको खत्म करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि जो ज़बूर खास वक्तों के लिए जो है वो पढ़े जाते हैं एंड देन वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हाउ द सॉल्म्स वर एक्चुअली प्रेड बाय क्रिश्चियंस थ्रू द सेंचुरीज और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो सैकड़ों सालों में मसीह जो है उन ज़बूरों को दुआ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सो दिस इज where we will stop for today and i guess we should close with prayer aur aaj hum apni class ko yahan par khatam karenge aur hum dua ke sath isko jo hai wo iska ehtitam karenge isko so let's pray lord we lord we're grateful for the day you've given us we ask that um what we have studied from your word today would take root in us to help us become better disciples and better ministers um use these kinds of psalms to um shine in our hearts and show us where we need repentance and in all things even when it's going badly for us help us always to express our trust in you we ask these things in Jesus name amen amen lamb thank you very much uh, i can feel that you are not feeling good but you still take that class i appreciate well i could i'd appreciate your prayers i've got to go do two more classes this afternoon so i'd appreciate that and we'll see you again next week